నమస్కారం అందరూ బాగుండాలి అందులో మీరుండాలి మీ కుటుంబ సభ్యులు ఉండాలి మీ బంధుమిత్రులు ఉండాలి నేనుండాలి నా కుటుంబ సభ్యులు ఉండాలి బంధుమిత్రులు ఉండాలి సమాజం ఉండాలి ప్రపంచం ఉండాలి దయచేసి మీరు చూస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బంధుమిత్రులకి షేర్ చేయండి వారితో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి చావుకి రేవుకి కేసులకి ఏ మాత్రం భయపడకుండా ధైర్యంగా నిర్భయంగా మీకు మరిన్ని మంచి వీడియోలు అందిస్తామని వాగ్దానం చేస్తున్న మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కుంభకోణం కేసులో యాభై రెండు రోజులు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉండి ఆ తర్వాత కంటి శస్త్ర చికిత్స నిమిత్తం నాలుగు వారాల పాటు బెయిల్ తీసుకుని ఇంటీరియం బెయిల్ తీసుకుని ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు అయితే మధ్యంతర బెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఉన్న కండిషన్స్ అన్ని కండిషన్స్ని గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తీసివేసింది ఒకటి రెండు కండిషన్స్ మాత్రమే పెట్టి ఉంచింది ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్ళారు ఆయన తరఫున వాదించే సిద్ధార్థ లోత్రా గారి కుమారుడి రిసెప్షన్కి వెళ్ళారు ఓ రెండు రోజులు కుటుంబ సమేతంగా ఢిల్లీలోనే గడిపారు ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా గడిపారు తన పార్టీ లోక్సభ సభ్యులు రాజ్యసభ సభ్యులతోటి మంతనాలు జరిపారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి ఆ పార్టీకి వెన్నుపోటు పొడిచిన రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారితో కూడా మంతనాలు జరిపారు ఆయన ఈరోజు ముప్పై నవంబర్ ఇరవై ఇరవై మూడు నాడు సుప్రీంకోర్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాఖలు చేసిన ఫైబర్ నెట్ కేసులో దాఖలు చేసినటువంటి ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ జస్టిస్ అనిరుద్ బోస్ గౌరవ జస్టిస్ బేలాయం త్రివేది గారి ద్విసభ్య ధర్మాసనం మీదకు వచ్చింది కొద్దిసేపు విచారణ జరగంగానే ఆ కేసుని డిసెంబర్ పన్నెండో తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లుగా ద్విసభ ధర్మాసనం పేర్కొంది దేవుడు కరుణించాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి డిసెంబర్ పన్నెండు వరకు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కుంభకోణం కేసులో సీఆర్పీసీ ఫోర్ ఎయిటీ టూ ప్రకారంగా నాలుగు వందల ఎనభై రెండు సీఆర్పీసీ నాలుగు వందల ఎనభై రెండు ప్రకారంగా సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసినటువంటి క్వాష్ పిటిషన్ మీద తీర్పు వెలువడాల్సి ఉంది ఆ తీర్పు కోసం కూడా చాలా రోజులుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు గమనించాల్సింది ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు చాలా ఉంటాయి ఇరవై ఏడవ తేదీ నాడు నవంబర్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఇరవై మూడు నాడే చంద్రబాబు నాయుడు గారి బెయిల్ క్యాన్సిలేషన్ పిటిషన్ మీద వాదనలు స్టార్ట్ అయిన రోజు నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి తరఫున వాదించినటువంటి ముకుల్ రోహత్ గారి రోహత్ గారి వాదనలను బట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న కండిషన్స్లో ఆయన బహిరంగ సభలకు వెళ్ళవచ్చు బహిరంగ సభల్లో పాల్గొనవచ్చు కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కుంభకోణం గురించి మాట్లాడకూడదు మీడియాతో కూడా ఆ విషయాలు మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి ఒక్క షరతుతోటే తీర్పు తుది తీర్పు వాయిదా వేయడం జరిగింది అదే రోజు నాడు సుప్రీంకోర్టులో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు వచ్చింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు అది డిఎంకే తమిళనాడు డిఎంకేకి చెందిన ఒక మంత్రి గారి మీద అభియోగాలు అవి సుప్రీంకోర్టు మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద మెడికల్ బెయిల్ మీద వాదోపవాదాలు జరిగే ఫైనల్ హీరింగ్ సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది మెడికల్ బెయిల్ ఇవ్వలేదు తమిళనాడులోని డిఎంకే ప్రభుత్వంలోని మంత్రి గారికి ఇందులో ద సుప్రీంకోర్టు అని చూసిన రెఫ్యూజ్ టు ఎంటర్టైన్ ది మెడికల్ బెయిల్ ప్లీ ఫైల్డ్ బై తమిళనాడు మినిస్టర్ అండ్ ద్రవిడ మున్నేట్ర కలగం డిఎంకే లీడర్ వి సెంతిల్ బాలాజీ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఈజ్ అరెస్ట్ ఇన్ ఏ క్యాష్ ఫర్ జాబ్స్ మనీ లాండరింగ్ కేస్ వి సెంతిల్ బాలాజీ వర్సెస్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈ కేసులో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటప్పుడు డబ్బులు తీసుకున్నారు అవినీతికి పాల్పడ్డారు అనేటువంటి అభియోగం మీద తమిళనాడు మంత్రి సెంథిల్ బాలాజీని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ బెంచ్ ఆఫ్ జస్టిస్ బేలా ఎం త్రివేది ఈ బెంచ్ ఆఫ్ గౌరవ జస్టిస్ బేలా ఎం త్రివేది అండ్ సతీష్ చంద్ర శర్మ టుడే సైడ్ దట్ ద కోర్ట్ ఫౌండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ గూగుల్ దట్ ది మెడికల్ కండిషన్ సైటెడ్ బై బాలాజీ డిడ్ నాట్ అపియర్ సీరియస్ ఎనఫ్ టు మెరిట్ హీజ్ రిలీజ్ ఆన్ బే మెడికల్ బెయిల్ మేము గూగుల్లో సెర్చ్ చేసాం అతను మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద అయ్యే ఏ ఏ గ్రౌండ్స్ పెట్టి పిటిషన్ ఫైల్ చేశారో అవేమి లాభం లేదు అని చెప్పింది గూగుల్ గూగుల్ కూడా ఆ మెడికల్ గ్రౌండ్స్ గ్రౌండ్స్ మీద అయితే ఆయనకి మెడికల్ బెయిల్ ఇవ్వలేము అని సుప్రీంకోర్ట్ ద్విసభ్య ధర్మాసనం బేలా ఎం త్రివేది అండ్ సతీష్ చంద్ర శర్మ గౌరవ సతీష్ చంద్ర గారి సతీష్ చంద్ర శర్మ గారి గౌరవ ద్విసభ్య ధర్మాసనం బెంచి చెప్పింది ఐ హ్యాడ్ చెక్డ్ ఆన్ ది గూగుల్ ఇట్ సేస్ ఇట్ కెన్ బి క్యూర్డ్ జస్టిస్ త్రివేది సెట్ నేను గూగుల్ సెర్చ్ చేశాను ఆయనకు ఉన్నటువంటి వ్యాధుల్ని 
that Balaji could file a regular bail plea instead. Sir, this medical bail would be sent to a regular bail petition. I said that Balaji was arrested by the ED on June 14 this year. June 14, this is June 14, June 14, June 14, Balaji ni. Yoru minister Senthil Balaji ni arrested by the bus conductors in the transport department. అపాయింట్ చేయడానికి ఆయన డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఆయన అభియోగాలు ఉన్నాయి అది ఇప్పటిది కాదు ఇప్పుడున్న డిఎంకే గవర్నమెంట్ లో కాదు అది జరిగింది అది జరిగింది అన్నా ద్రవిడ మున్నేట్ర కళకం పార్టీ ఏడిఎంకే పార్టీ ఇది జయలలిత గారి పార్టీ ఉన్నప్పుడు రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పదిహేనులో జరిగినటువంటి కేసు అది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పదిహేనులో నో లాంగ్ ఆఫ్టర్ హిస్ అరెస్ట్ బాలాజీ వాజ్ అడ్మిటెడ్ టు స్టేట్ రన్ హాస్పిటల్ బై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్టర్ ఈ కంప్లైంట్ ఆఫ్ చెస్ట్ పెయిన్ అండ్ అన్ఈజీనెస్ ఆఫ్టర్ హిస్ అరెస్ట్ ఆయన అరెస్ట్ చేయగానే నాకు చెస్ట్ పెయిన్ అని చెప్తే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళే తీసుకెళ్లి ఆయన్ని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు ది మద్రాస్ హైకోర్టు డిస్మిస్డ్ హిజ్ మెడికల్ బెయిల్ ప్లీ ఇన్ అక్టోబర్ లీడింగ్ టు ది ఇన్స్టెంట్ అప్పీల్ బిఫోర్ ది ఎఫెక్ట్స్ కోర్టు ఆయన మెడికల్ బెయిల్ని మద్రాస్ హైకోర్టు తిరస్కరించింది సెంతిల్ బాలాజీ బెయిల్ అప్లికేషన్ మెడికల్ బెయిల్ అప్లికేషన్ని మద్రాస్ హైకోర్టు తిరస్కరించింది సుప్రీంకోర్టు కూడా నవంబర్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు తిరస్కరించింది దిస్ పర్సన్ హ్యాడ్ ఏ బైపాస్ సీనియర్ అడ్వకేట్ ముకుల్ రోత్కి ఆర్గ్యూడ్ ఆన్ మండే బిఫోర్ సుప్రీంకోర్టు వైల్ ప్రెస్సింగ్ ఫర్ ది గ్రాంట్ ఆఫ్ బెయిల్ టు బాలాజీ ముకుల్ రోత్కి గారే ఆయనకి బైపాస్ అయింది ఆయన హార్ట్ వీక్గా ఉంది కనుక బెయిల్ ఇవ్వమని చెప్పి ఆర్గ్యూ చేశారు సుప్రీంకోర్టులో కోర్టు ఏమన్నది డస్ నాట్ సీమ్ టు బి వెరీ సీరియస్ అది పెద్ద ఇది కాదు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కాదు అని అంటే ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఏ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ప్లీజ్ సి అది రోత్కే గారు అన్నారు అది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్గా మారచ్చు కనుక బెయిల్ మంజూరు చేయండి అని అడిగారు ఐ హ్యాడ్ చెక్డ్ ఆన్ ద గూగుల్ ఇట్ సేస్ ఇట్ కెన్ బి క్యూర్డ్ జస్టిస్ త్రివేది పాయింటెడ్ అవుట్ ఇన్ టర్న్ నేను గూగుల్లో చూశాను ఆ వ్యాధిని నయం చేయొచ్చనుంది అని గౌరవ జస్టిస్ బేలా ఎం త్రివేది గారు చెప్పారు హవ్ ఎవర్ ద కోర్ట్ సైడ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇంక్లైన్ టు గ్రాంట్ బెయిల్ మేము బెయిల్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద అని స్పష్టంగా సుప్రీంకోర్టు ద్విసభ్య ధర్మాసనం చెప్పేసింది ది మ్యాన్ ఈ సిక్ ఈ హ్యాజ్ హ్యాడ్ బైపాస్ అతను ఆరోగ్యంగా లేడు అతనికి బైపాస్ సర్జరీ అయిందని చెప్పి ముకుల్ రోత్కి గారు మళ్ళీ చెప్పారు సుప్రీంకోర్టు ఏముంది నవేడేస్ బైపాస్ సర్జరీ అపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ లాగా ఉంది అదేం పెద్ద గొప్ప ఆపరేషన్ ఏం కాదులేండి భయపడకండి అని రోత్కి కంటిన్యూ టు అర్జి ద కోర్ట్ పాయింటింగ్ అవుట్ దట్ ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ వుడ్ బి వెదర్ బాలాజీ సిక్ ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడా అనారోగ్యంగా ఉన్నాడా అన్న దాని మీద కూడా కోర్టు నిర్ణయం తీసుకోండి అని అంటే తుషార్ మెహతా సాలిసిటర్ జనరల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున వాదిస్తారు ఆయన సాలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా గారు సే మెనీ అదర్స్ కుడ్ ప్రెస్ ఫర్ ద రిలీజ్ ఆన్ బెయిల్ ఇఫ్ ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ డిసైడింగ్ మెడికల్ బెయిల్ వాజ్ వెదర్ ఏ ప్రెజనర్ వాజ్ సిక్ ఆర్ నాట్ అనారోగ్య కారణాల మీద గనక మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద గనక బెయిల్ ఇస్తే భారతదేశంలో జైళ్లలో ఉన్న డెబ్బై శాతం మంది మెడికల్ బెయిల్ కోసం అప్లై చేస్తారు కనుక బెయిల్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పి తుషార్ మెహతా గారు సాలిసిటర్ జనరల్ గారు కూడా సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు సెవెంటీన్ పర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అరెస్టెడ్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ వుడ్ బి సిక్ మా అందరూ కూడా ఆరోగ్యాలు బాగాలేవు అని చెప్పి డెబ్బై శాతం మంది ఇన్మేట్స్ మాకు మెడికల్ గ్రౌండ్స్ మీద బెయిల్ ఇమ్మని అడుగుతారు కనుక ఇవ్వద్దు అని ఫైల్ ఏ రెగ్యులర్ బెయిల్ ఆన్ మెరిట్స్ వీ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఆన్ ది మెడికల్ బెయిల్ ద సుప్రీం కోర్టు ఈవెన్ చెల్లి రిమార్క్ మేము మెడికల్ గ్రౌండ్స్ నేను నమ్మడం లేదు మేము తీర్పు ఆ బెయిల్ ఇవ్వడం లేదు గ్రాంట్ చేయడం లేదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ద్విసభ్య ధర్మాసనం అని చెప్పి అప్పుడు రోత్కి గారు అన్నారు మేము విడ్రా చేసుకుంటున్నాము ఈ పిటిషన్ మెడికల్ గ్రౌండ్ మీద దాఖలు చేసిన పిటిషన్ని మేము ట్రయల్ కోర్టుకి వెళ్తాము అక్కడ వాద ప్రతివాదనలు వినిపిస్తాము అని చెప్పారు హవ్ ఎవర్ హీ ఆల్సో రిజిస్టర్డ్ అబ్జెక్షన్స్ టు సర్టెన్ రిమార్క్స్ మేడ్ బై ది మద్రాస్ హైకోర్ట్ రిగార్డింగ్ బాలాజీ బీయింగ్ ఏ ఫ్లైట్ రిస్క్ సిన్స్ ఇస్ హిజ్ బ్రదర్ హ్యాడ్ బీన్ అబ్స్కాండింగ్ ఈయన మద్రాస్ హైకోర్టు అన్నది సెంతిల్ బాలాజీ గారి బ్రదరు పరారీలో ఉన్నాడు కనుక ఇతను ఫ్లైట్ రిస్క్ ఉన్నది సెంతిల్ బాలాజీకి అని చెప్పి మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పులో ప్రస్తావించింది ఫర్ మై బ్రదర్ ఐ కెనాట్ బి మేడ్ టు పే ఫర్ హిస్ సిన్స్ ఐ విల్ విడ్రా బట్ దీస్ అబ్జర్వేషన్ షుడ్ నాట్ కమ్ ఇన్ మై వే రోత్కి ఆర్గ్యూడ్ మా తమ్ముడు పారి పొత్తి దానికి బాధ్యుణ్ణి
Any observations in impinged arteries shall not come in the way of the regular bail application to be considered in accordance. All conditions left to open. Mere kindi court ko vela vachu. E petition withdraw jees ko naatle ka dismiss jees yamo niye pin. Saala the grip police kilo nae ka the Chandra Babu Naid gar case ki nunu Sintil Balaji gar case ki medical grounds me the vala Sintil Balaji. Ayne ko da DM ipuro ne DM ki government lo mantri. Atan jeesi na neeramu. रुव पदको रुव पदहार मध्य अला मन चंद्रबाबुना गारी के मतमे वायदाल मीद वायदा वस्तनाई चाल अदृष्टवंत आईना इकडेवर की दुर्देश आपाद लेर्ट आ पधि उन्न कल बालाजी गारकम या चंद्रबाबुना गारकम या प्रजुक प्रजुको इधर कनक आ तीर् आलोच प्रजु सो चल बालाजी की न्याय आयन की बेले इवे मेडिकल बेल चंद्रबाबुना गारेडिकल बेल ग्रांटी अजल चर्चा ओके जय